isang mapaghimagsik na pagbati sa lahat ng mga repulsionaryong Pilipino na nandito sa makasaysayang Menjola Bridge. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Mahalaga po ang araw na ito sapagkat milyong Pilipino ang dumugo ang kanilang mga puso nang simulan ang Pekin Revolusyon sa EDSA. Patlumpot apat na taon na ginapos tayong mga Pilipino Lalong-lalo na ang mga kamay ng mga dayuhan na nagtulak ng kudeta para ibagsak ang isang rehimong nagtutulak naman ng tunay na pagbabago laban sa mga oligarko. At ang mga mukhang ito, ang mga mukhang ito ay huwag niyo pong kalilimutan. Huwag niyo pong kalilimutan ang mga mukhang ito sapagkat ang mga mukha na ito buhay pa ang mga taong ito. Subalit ang kanila mga kaluluwa ay alam naman natin na ikinapos na rin dun sa impyerno dahil nipot Pilipino ang ginapos sa mahal na singil ng Meralco. Meron tayong bataan nuclear power plant na kung yan ay nag-operate dahil po sa itinulak ito ni Pangulong Marcos na ang halaga lamang dapat ay piso. Pero dahil po sa isang pamilya na nandun po ang istasyon, merong istasyon na malapit sa ETSA, ipinenta ang kuryente sa halagang anong na piso. Piso? Bataan ng Club Power Plant pero ang Lopez, Lopez Holdings ay anim na piso. Yan po ay simula ng pag-abuso, pag ng tunay na intensyon ng peking kutita na inunudsad ng mga peking militar na nakipagsabwatan dito sa mga ligakong ito na nagpondo ng peking revolusyon na yan. Kaya ang revolusyon po ay hindi patapos ang revolusyon sinimulan ng ating mga ninuno ng katastasan, kagalang-galangan, katipunan ng anak ng bayan. Hindi pa po tapos ang revolusyon ito. Ang Espanya nakipag-usap sa Estados Unidos, kunyari nagputukan ng mga barko ng Espanya at Amerika dyan sa TV Boulevard. Pero naibenta na ang kaluluwa ng inang bayan sa mga Amerikano sa ilang milyong piso lamang. Pumalakpak ang mga ilang ilustrato ang mga peking revolusyonaryo na nakipagsabwatan din ang ilan sa mga Amerikano. Kaya ang revolusyon ng mga Pilipino ay hindi pa po kuwirang natatapos. Dumaan ang ikalawang digmaan, sinakop tayo ng mga hapon, Iniwan tayo ng sinasabing kakampi natin mga Amerikano, sila ay umalis. Karamihan ay nagpunta doon sa Australia at sinabi bandang huli, I shall return. Nung malapit na na mapalaya ng hukbang bayan labat sa atin, mga gerilya na mga Pilipino na turis sa kanilang buhay labat sa mga pasistang mga Hapones noong mga panahon na yun. Napakaraming mga nagbuwis ng buhay ng mga kabataan, hindi lamang po sa gitnang Luzon, kundi sa buong bansa noong ikalawang digmaan. Muling pumalik ang mga Amerikano, tanga na kanilang pangako na tutulungan muli ang mga Pilipino. Ano ang nangyari? Iginapos tayo sa isang daang taong kontrata ng military basis agreement. Buti na lang, merong isang Ferdinand Marcos na sinabi, hindi pwede ang isang daang taon, limang pong taon. At kung kinakilapiklin pa, at dapat kayo mga Amerikano ay magbayad ng renta dyan sa Clark Air Base, dyan sa Subic Base, at yung sinaro po dito sa Cavite. Subalit ano ang nangyari? 
Dahil hindi sumusunod sa patakaran at dikta ng Estados Unidos ang isang gobyerno sa pamumuno ni Paulong Marcos noon, ang World Bank at International Monetary Fund ay tumira ng sunod-sunod na devaluasyon na nagkaroon ng matinding epekto sa ating ekonomiya. At bago po mag-1986 revolution, simula 1981 hanggang 1986, sunod-sunod na po ang destabilisasyon na ganap. At dahil sa mga taong ito, marahil sa ilan dito ay mga magulang nila ay mga nakipagsabwatan doon sa mga mahilig pagsuot ng mga kulay dilaw na sinasabing ibabalik daw ang demokrasya makalipas ay bagsak ang isang diktador na rehimen. Iba ang naramdaman ng taong bayan. 34 years tayong ginapos ng Meralco, ng Maynilad, ng Manila Water. Ngayon, meron prime water, anim na patatlo, 63 na mga probinsya na kontrolado na ng mga bilyar at kumakatok pa sila rito sa Metro Manila habang binibira ni Pangulong Rodrigo Duterte ang usapin ng sapwatan sa Manila at Manila Water. May bagong muka na kumakatok din. Sino po yun? Ito po siya. Huwag niyong kalilimutan ang pagmumukha ng taong ito. Siya po, si Enrique Rason. Binili na niya po ang Wawa Dam. Kayo na mga nandito, nagbayad kayo sa inyong water bill sa Maynilad at Manila Water. Bahagi dyan ay 800 milyong piso para gawin ng Wawa Dam. Pero wa yung dam. Wa yung dam. Kumulek pa lang. Si Miguel lang, si nanay, si papay, si ate, si kuya at mga OFW natin buwan-buwan sinisingil pero wa yung dam. Ano ang ginawa? Noong nakaraang taon, umenta at mamang ito, binilit ang wawa dam. Nakipagkutsabahan sa Manila Water sa mga ayala. Ipibenta ang wawa dam sa ating mga taga Metro Manila para masuplayan daw doon sa pupugak-pugak na supply ng tubig. Marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naligo ngayon. Alam nyo na kung bakit. Dahil rasyon ang tubig sa sentro ng pampulitikang kapangyarihan ng, ng Metro Manila. Just imagine, Metro Manila, sinabi po ni Pangulong Marcos doon, tanggalin na ang nawasa, nawasak na ang nawasa. Pinalitan ng MWSS, 1972 pa. Sinun sinimulan po ang Light Bandan Project, 1979 pa. Dahil nakikita na po ni Pangulong Marcos, lolo po ang populasyon ng Metro Manila. Dadami ang mga Pilipinong titira sa, sa Metro Manila. Kaya ay tinatag ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Subalit, dahil kay Cory Aquino, ang mga patakaran privatisasyon, ang lahat ng mga public utilities, kasama si Tabaco na patalong-talong pa sa ETSA, patalong-talong pa siya. Para raw ipagdiwang ang demokrasya. Ang totoong demokrasya ay kung kayo po sa mga oras na ito ay may kakayahang bumili. May kakayahang makapagpaaral ng ating mga anak. Pero anong ating ginagawa? Ano ang nangyari sa atin? Hirap tayo. Ginapang natin ang ating mga anak para lamang sila'y mapag-aral. Dahil sa sobrang mahal po ng mga public utilities na ito, napakamahal po. Kadadaan mo sa Pitplex, kadadaan mo sa Enlex, kadadaan mo sa Capitex, kadadaan mo dyan sa mga toll roads na yan. Napakalaki ng tong pots ng mga walang hiyang oligarko na ito. Ang mga oligarko rin na ito, ang siyang may punot-tulo ng kasalanan sa pagpili ng halalan 
sa pamagitan ng hocus picos walang tunay na eleksyon na nagaganap hanggat nariyan ang sistema ng hocus picos na yan. Dahil ang mga tao ito, sila ang nag-uuska ng ating kinabukasan. Pipili lamang sila ng kanila mga tuta, ng mga trapo, ng mga walang hiya, mga traitor, ng mga gago na nasa silato at nasa kongreso na susunod sa mga gusto ng mga taong ito. Hindi ba ito nakakapagparibulisyon? Hindi ba ito nakakapagkalit? Tatlumput apat na taon na po, 34 years, hindi tayo pumunta rito para tayo magdiwang, hindi po. Pumunta tayo rito para simulan ang bagong hibagsikan laban sa mga oligarko na tumilikta ng ating ekonomiya. Mga nagtulak po ng mga patakang ekonomiya, deregulasyon, liberalisasyon, privatization, at kung ano-ano pang mga konsumisyon. Yan po ang katotohanan. At ang malungkot, ang ating presidente ay napalilibutan ng mga nagpalit lamang ng mga kulay ng mga damit ng mga economic managers. Yan ang malungkot na katotohanan. Ang presidente, nais na niyang magrevolusyon. Ang presidente, nais na niyang ikulong ang mga taong ito. Kaya tayo nandito mga kasama. Dahil ito po, ang araw na ito, ang opisyal, formal na paglalahat ng isang bagong kilbsan na kung saan kasama po natin dyan ang co-chairman ng Katipunan Movement Against the Oligarchs na pinamumunuan din po na katama na si Professor Butch Valdez na yun lamang po ay hindi siya nakarating dahil alam nyo naman po yun ay magsi-75 years old uh, na, at meron po siyang matinding hindi yung makalakad sabi niya baka meron daw entablado. Hindi ko lang masabi. <laughs> Sir, malo ang entablado. <laughs> Doon sa EDSA, marami silang pera. Tayo rito, kusa po tayo pumunta rito. Yung iba hindi pa nga pumasok sa trabaho, para lang pumunta rito. Ni pambili nga ng tarpilin, wala eh. Di po ba? So, Hayaan niyo po, nabasahin ko sa inyo ngayong araw na ito ang ating deklarasyon. Pagkabasa ko po ng deklarasyon, meron pong binigay sa inyo na papel. Yan po ay kopya ng resibo, yung one port po yan. Ang gagawin po natin dyan, alam niyo po yung ginawa nung panahon ng katipunan, sedula, na mga mananakop na Espany Espanyol. Pinunit po ang sedula bilang tanda ng paghihimagsik ng mga katipunero. Punitin po natin, mamaya na po, huwag po ngayon, mamaya, tatayo po tayo rito sa harap, kung pwede pabilog, para maganda ang kuha ng camera, sabay-sabay natin punitin. Pag punit po, Iganan nyo sa kamao nyo, yung napunit, itaas nyo. Siyempre, galit tayo. Habang hawak natin. Opo. Mabaliktad natin. Pag kuyos nyo ng ganito, tama ba yun? Kuyos? Okay. Kuyog. Oh, kuyumos. Okay. Parang naglalaba, no? Oh, yun yun. Kuyong. Kuyong. Ah, kuyong. O kuyong doon, iba rin. Anyway, pag pinas po, iganon natin. Tapos, harap tayo dito, ipabato natin sabay-sabay. Pwede ba yun? Pwede! Pwede! 
Kaya alam ko, yung iba dyan nagtitigil bayad ni eh. Just imagine, di ba? 30% ng sweldo natin, napupunta lang sa mga taong, di ba? At yung mga pera nyo, yun naman ang pinambibigay kay senador, kay gobernador, kay congressman, di ba? Hindi lang eleksyon. Para manatili yung kongreso na kontrol nila, na kunyari, dapat daw lahat ng proseso ay idaan sa kongreso. Eh ngayon nga lamang eh, may mga kakapal na mukha ng congressman doon, para maiwasan po yung takeover ng Maynila at Manila Water at iba pang mga facilities, eh gusto nila magkaroon ng 100% ownership ang mga dayuhan. Gusto nyo ba yun? Kung ako tatanungin, dapat buwagin na yan. Kung ganyan din ang asal ng mga yan, buwagin na. At magtatak tayo ng isang tunay na kongreso ng mamamayan. Hindi yung kongreso ng mga trapo at oligarko. Yan po ang dapat. At tingin ko, kaya tayo nais mag ay dahil gusto nating bakliin ang kanser ng ating lipunan. Mapalitan man ang mga mukha ng mga presidente kung ang sistema na ito ay isang iiral. Baliwala. Kaya kinakailang baklasin ang bulok na sistema na yan. Privatization, deregulasyon, importabilization, devaluation. Ayan. No? Yung manggagawang ito. Nagalit eh, di ba? Ito to naman yun. ABS-CPA lang, ilang ba kontraktual dyan? May ibang usapan pa yun. Anyway, so, nakuha na po natin. Game na po ba kayo? Game na? O, oh, sige. Babasahin ko muna to. Ganito po gawin natin. Habang binabasa ko po ito, pwede pa kayong lumapit. Eh, pasensya na ho. Wala tayong lamesa. Pwede kayong pumirma dyan. Ilahin mo pa ganun. O, oh. Pumila po kayo. Tapos, yung mga tulong-tulong nila sa pagkuha ng camera para may share natin. Itong deklarasyon, papasahin ko po. Ha? Okay po? O, sige po. Pwede na po. Pwede na kayo lumapit. O. Dalawang libo, dalawang po. Pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. Kami ang nakatangyayaring mamaya ng Republika ng Pilipinas. Makaraang dumanas at nagtiis ng mahabang panahon ng pinataw na kahirapan at dahil sa isinatlak na dusa, talita at kadalasan, pati na kamatayan ay patuloy na nalalik sa kapayanihan ng ginagawang halimbawa, isinabuhay at inialay ng mga makabayan ng himaksikan ng Pilipinas 1896. Sila ay nagbuhis ng buhay upang itintik ang mga sagradong talagahan ng kalayaan na patuloy nating pinanilindigan. Ngayon ay nang ahayag ng aming kasarinlan mula sa mga kapanihir na lokal at tayo ang mga sariling mga interes na taas ang pumilipag sa buhat ng ating sumerenya na nakatagpana sa mga banal na simulain ng ating saligang batas ito magtaas ang nalilindigan sa halayan sa mga ginagawa ng halipin ang bansa sa pamagitan ng mga pagitang nakasuntuan ng mensyadong sigalot sinasaan sa ating mga karapatan na manipag-ugnayan sa ating bansa at nagpupula ng tensyon sa ating reyon at sa iba pang panig ng daigig kalayaan sa mga taksi na sabwatan na mga portunista na nakikipagkutsaba sa mga pinuno ng gobyerno upang kung kami at ang kini ang mga mapayang serbisyo publiko na karapatang nakalaan sa taong bayan tulad ng sa tubig, enerya, pangangalagang kalusugan 
telecomunicación a paro público y transportación. ¡Vale ya! ¡Sasapuatan! ¡Tamo oligarco! ¡Apu rujatan del perondón! ¡La subasa! ¡Ula! ¡Sala ula! ¡Sa proceso de marean! ¡Sa paumolitan! ¡La manipulación! ¡La counting machines! ¡Hasta asan y que lea! ¡Apan pasatin! ¡Ang ating karapatan! ¡Sa patoto! ¡Apitín! 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 Pagtibag ng tiwala ng madla sa mga sangay ng pamalang nagtatakda ng mga alituntunin. Kalayaan! Sa diwang timawa, hinubog ng mga interes mula politika, ekonomiya at negosyo na sa napakahabang panahon ay umalipin at nagkait sa taong bayan at sa bansa ng mga legal, likas at banal na karapatan upang magkabit ng isang marangal at malwang buhay para sa ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Hari nawang ang talino, magkabay at kapangyarihan ng may kapal ay kampin natin tayong mamamayan habang ipinapahayag natin ang kalayaan nito sa gawa at biwa sa paninindigan at kaluluwa kalayaan sa minimiting sukatan ng kaligayahan ng ating bansa at bawat Pilipino mabuhay ang malayang Pilipino Mabuhay Ang Republika Ang Pilipinas Sabay-sabay natin isigaw ng malakas. Sambayanan! 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 Hindi pa tapos ang laban mo! Hindi pa tapos ang laban mo! Revolusyon! Revolusyon! Isulong mo! Mabuhay ang Pilipinas! Ihanda na po yung mga pambato natin. Ihanda na po. Ipakigilid lang po yan para doon na po magpirma muna. Ayan. Okay? Sabay-sabay po tayo. Ayan. Ito. Huwag na takpan. Ate, lapit ka. Taas yung patas. Ayan. Okay? Sir, batak. Batak lang. Pakihingi lang. Kanilo, dito ka sa kita Kanilo Sama kayo dito Okay, go muna Okay Mga kasama Handa na ba tayo maging magsigan Labas ang ligar ko Handa na ba tayo maging magsigan Labas ang ligar ko 
Handa niya ba kayong mag-revolusyon? Revolusyon! Revolusyon! Laban sa oligarko! Revolusyon! na! Yan po ang dahilan kung bakit tayo nagre-revolusyon. Pwede po, pwede. Kung gusto nyo sampalin. Video. Wala pang, pag nagre-revolusyon, wala akong nakatawa. Lahat po ang galit, wala akong nakismile. Mabuhay po kayong lahat. Maraming pong salamat. Mabuhay tayo mga Pilipino.